e, tunafahamu kwamba hivi karibuni umeongoza timu ya majaji watano a kwenda kuangalia mchakato mzima wa kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi nchini Kenya na katika mchakato mlipata nafasi ya kusikiliza ile kesi na kuandika proceedings na kufuatilia vitu vyote eh wasomaji wetu na watazamaji wetu wa mitandao yetu ya kijamii e, wangependa kujua unadhani ni mafunzo gani eh, ambayo amba, amba Tanzania kama nchi tunaweza tukayapata eh, katika process nzima hiyo ya, 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 ya uchaguzi wa Kenya ambayo uh, anaweza kusaidia katika kuboresha uh, utawala bora na vile vile kufanya chaguzi zetu baadaye zikawa za wazi zaidi huru na za haki karibu yeah, nashukuru sana uh, kama nafahamu madhumuni ya ya ziara yetu Kenya uh, chini ya ya chama cha majaji eh, na wanasheria Afrika ilikuwa haswa kutazama kuangalia kwa karibu mwenendo wa, wa shauri eh, mwenendo wa shauri tulikuwa hatulingilii eh, tunaita kwa eh, hatuingilii eh, hoja za ndani ya kesi kwa ni mwenendo naangalia mwenendo je ule mwenendo wa kesi unakidhi viwango eh, vya kanda yani vya, vya kanda au vya kimataifa kwenye uendeshaji wa kesi kwa hiyo tume amba, eh, eh, jopo ambalo niliongoza eh, na majaji wengine wanne walikuwa wanatoka kwenye mahakama za juu Uh, za nchi mbali mbali Malawi mjaji wa Malawi alikuwa na yeye pia alishasikiliza kesi ya uchaguzi wa urais Malawi kwa mwenyekiti wa wa mahakama ya uchaguzi eh, ambaye ni jaji wa mahakama ya juu Afrika Kusini eh, kutoka na jaji wa toka Zimbabwe lakini pia ni jaji pia yuko mahakama ya juu ya Lesotho huyo na mwingine ni jaji ambaye ni wa mahakama ya juu ya Uganda kwa hiyo tripoti ni ni kwa hiyo unasema yani kwamba kuna mafunzo ambayo tunaweza kuwazima kwenye process ya uchaguzi na kwenye e, mahakama kwenye uendeshaji wa kesi lakini nianze kwanza hili la 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 la, la, la kwenye uchaguzi ni kwamba kwenye katiba ya Kenya mtu anaweza kuruhusiwa kupinga uchaguzi wa rais. Yaani ilisema fursa ya kupata haki ni kubwa ndani ya katiba ya Kenya. E, kwa sababu ibara na 140 ibara ndogo uh, ya, ya, ya kwanza inasema mtu anaweza na kutaona kwenye zile kwenye 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 madai haya saba yaliyowakilishwa na yaliokubaliwa na mahakama mm. yafunguliwe mahakama mmoja alikuwa ni mpiga kura mmoja alikuwa ni mpiga kura sisi kwenye sheria zetu za chini ya ya ya, ya sheria ya uchaguzi e, au niseme kwa mfano Uganda kwenye katiba yao wanasema ni wale wagombea tu mm ndio anaweza kupinga uchaguzi wa urais. Unaona wenzetu Kenya ni mtu yoyote, e, huyo umeona mpiga kura e, na aliakilishwa na mama yule mmoja Jan Mohamed e, wakili mzoefu wa Kenya. E, kwa hiyo ni fursa ni kubwa. Sio tu kwamba uonyeshe kwa masi sheria zetu tunasema pia sio tu e, mpiga kura unaweza lakini uonyeshe una una maslahi gani? Eh, una maslahi gani Kenya huna haja ya kuonyesha una maslahi gani kupiga mm. kura mm. eh, au, au kuna vyama vingine vya kiraia vimeweza nao pia kwenye kwenye safari hii kama ile youth advocacy eh, assembly youth assembly moja, mo, moja katika kwa hilo ni moja ambalo 
eh, lakini la pili kwenye uchaguzi wa Kenya ni kwamba eh, asilimia kubwa ya wapiga kura yeah. walitumia biometric yeah. katika kwenye yeah. vituo vya mwanzo ambapo walipiga kura kura inapigwa kwenye kituo cha mwanzo primary polling station yeah. kwenye kituo cha kupiga kura na kwenye sheria ya Kenya uh, kwenye kesi zao nyingi tu unaosema kwamba uchaguzi matokeo ni yale ambayo yamepigwa na yametangazwa kwenye kituo ngazi zote nyingine kazi yao ni kujumuisha na kuthibitisha kwa hiyo kwenye kituo ama kuna vituo waliongeza vituo karibu 46000 na zaidi e, kwenye vituo e, na pia wakasema kwa kila kituo wasizidi watu mia saba kwa hiyo kwa ni rahisi kuhesabu pale kwa pale wao wanahesabu wanatangaza na wanajaza ile form ambayo e, ni 34a matokeo yale hamna mtu yote anaweza kuyabadilisha mpaka mahakamani kwa hiyo kwenye ngazi ya 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 ya, ya county au ya constituency wakijumuisha waki wakikuta kuna makosa wanatakiwa wahudhureshe kuna makosa gani kuna daftari la makosa era book wanaorodesha hata hata ikifika uh, bombers of kenya ambao wao ni ni ngazi ya kitaifa eh, eh, kamisheni ya, ya, ya uchaguzi na mipaka pia wakikosa ma, ma, wakiona makosa wao hawaruhusiwi kusahihisha wao wanayaandika wana yale makosa alafu inabidi uende mahakamani yatatuliwe yale makosa kwa hiyo kitu kikubwa ni kule chini na kama unasema asilimia zaidi ya 99 ya wapiga kura wametumia kitambulisho ni dole gumba lao yani ni fingerprint eh ni fingerprint ndio walotumia na biometric kwa hiyo wamewekeza sana kwenye teknolojia ndio maana tutakuta baadaye tunaweza kuongea kwenye teknolojia ilikuwa moja ya mzozo ndani ya kesi hii e, swala la teknolojia kwenye yale mambo tisa ambayo mahakama ili, iliainisha kwa hiyo kuna mambo hayo ya ya, ya kujifunza lakini kwa upande wa mahakama pia ni kwamba sisi eh, tunaona kwamba yani kwamba eh, kesi sio uh, namna kesi unavyotayarisha inavyoendeshwa unavyobaini maswala ambayo uh, uamuzi sahihi unategemea wa mahakama uh, pia inachangia eh, namna unavyo utaratibu mzima unavyo Uh, unavyo fursa mawakili uh, unavyoainisha hoja na nini kwa hiyo nadhani hilo ni jambo pia nzuri uh, kwa sababu wenzetu wale hii itakuwa ni, ilikuwa ni kesi yao ya ta, ya nne ya uchaguzi ambayo ilifika mahakama ya juu lakini pia uh, mahakama ya juu ya Kenya au wenyewe wanaita mahakama ya upeo imesha imeshasikiza mashauri mengi ya kikatiba Eh, pamoja na ile ya BBI ambayo eh, ilifuta ule mchakato wa wa, wa ambao ulianzisha referendum kuhusu BBI. Kwa hiyo kwa na uzoefu kuna kesi nyingi eh, za zamani walizotumia. Kwa hiyo nadhani ule mwenendo pia ni kitu ambacho uh, majaji tuliokwenda nao mimi na tume ile eh, tumeona kweli kwa nchi nyingine pia za Afrika na mahakama nyingine zinaweza pia a uh, kujifunza kwenye mwenendo wa kesi. Ah uh, ni kwenye swali letu la 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 kwanza la mafunzo ni kwamba tumeona kwamba uh, Kenya wamepata hiyo fursa ya kwenda ku kupinga matokeo ya urais. Na kama ulivoeleza hiyo process yenyewe nayo imeonekana ilikuwa ni nzuri ni transparent ambayo uh, nchi za Kiafrika na nini mahakama za Afrika zinaweza pia pia zipa copy. Uh, lakini kilichowaruhusu wao kwenda mahakamani ni katiba yao. 
fursa ya kwenda kupinga matokeo ya rais wameipata kutokana na katiba waliokuwa nayo e, mheshimiwa jaji mstaafu mkuu uh, unadhani labda na sisi kuna haja ya dili katiba yetu au sheria ili kuruhusu uh, wagombea au watu wote ambao wana interest katika mambo ya uchaguzi kupinga matokeo ya rais Yeah, Mimi nadhani uh, jibu litakuwa kwenye tume kwenye rasimi ya katiba. Kwa sababu kwenye rasimi ya katiba uh, ambayo inapendekezwa uh, uh, kuna mambo mule ndani ambayo ya muhili sikumbuki uh, kama limo lakini najua kwa mfano ya mgombea binafsi uh, imo kwenye, kwenye, kwenye ile rasimu E, kwenye rasimu pia kuna mahakama ya juu ambayo imependekezwa e, kwa nadhani inabidi kuangalia e, kwenye 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 rasimu kama kweli kama hili lipo lakini nadhani nadhani litakuwa lipo kwenye hiyo rasimu ya 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 ya, ya, ya katiba kwa sababu masharti ya mgombea uraisi yako kwenye katiba E, muda wake anaingia vipi madarakani na ni kwa hiyo lazima hilo liwe kwenye sheria mama ya ambayo tunaita katiba sio kwenye sheria tu ya uchaguzi sheria ya uchaguzi inaweza kueleza mambo kwa mfano ya ya wabunge na kadhalika kwa sababu ni jambo la, la mamlaka ya juu ya nchi ambayo mamlaka ya juu ya nchi inakuwa inabidi iwe hasa kwenye kwenye katiba ya nchi lakini binafsi kwenye swali langu pale pale kwamba unaona kuna 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 haja ni jambo zuri eh, katiba yetu ikaruhusu na sheria zetu zikaruhusu eh, mwanasiasa wanaoshindwa labda kwenye uchaguzi wakiwa na, na, na sababu za kutosha kupinga matokeo na wewe binafsi unadhani ni jambo jema Ya yeah, mimi nadhani ni swala ambalo da ni sala ambalo kwenye demokrasia e, na utawala wa sheria e, lina, lina mantiki kubwa e, ukiangalia Afrika Mashariki Kenya inawezekana Uganda inawezekana ukiangalia Sadek Malawi inawezekana e, Afrika Kusini inawezekana kwa hiyo nadhani kwenye hili swala la, la Uh, tunaita uh, katiba uh, endelevu uh, katiba katiba za mabadiliko uh, ambayo wimbi lilianza na katiba ya Afrika Kusini ambayo uh, ndio endelevu kwa maoni yangu kuliko yoyote Afrika uh, yeah, ikaja pia na katiba ya Kenya ya mwaka mbili na kumi uh, ambayo pia ni katiba endelevu sana uh, ya mileta mabadiliko makubwa kwa huko tunakokwenda eh, eh, nadhani hakuna sababu ya msingi eh, haswa tukizingatia kwamba uh, tutakuwa na mahakama ambayo itakuwa ni ya juu ya, ya upeo uh, na mahakama ya eh, eh, yenye uzoefu eh, eh, ili watu waweze eh, eh, kuweza kupinga matokeo eh, maketume E, tume inabidi simamiwe ndio e, Kenya tume ya Kenya ni ina nguvu lakini mibidi isimamiwe kwenye uchaguzi mwaka mbili na kuna saba tume ilitangaza matokeo ambayo mahakama yaliyafuta e, kwa hiyo lazima e, tume isimamiwe sababu so, tume pia inaweza kufanya makosa e, na kama katiba inavyosema e, ni mahakama ndio e, E, ndio yenye, yenye mamlaka ya mwisho kwenye utoaji haki. E, hakuna taasisi yote nyingine. Kwa hiyo hata katiba yetu inasema dhahiri kwamba mahakama ndio e, ndio ya mwisho kwenye utendaji haki, ndio kwenye ndio na tafsiri katiba. Eh haiwezekani kwa natumia uchaguzi ambayo yenyewe ina tafsiri katiba. E, au yenyewe ambayo ndio ina mamlaka ya mwisho. Eh, kwenye kwenye mambo kama haya. Kwa hiyo nadhani katika kujenga utawala bora, kujenga demokrasia, eh hakuna kama kuna haja ya kuwa na hofu. 
e, ya, ya jambo kama kama hili ngora swala kubwa ni kujiandaa e, kujiandaa na na, na na kuweka viwango e, vya kudhibitisha kesi e, e, ambao Kenya wenzetu wameweka e, na ili yulikane e, so Kenya viwango vya kudhibitisha uchaguzi viko kwenye katiba kama e, kesi yani uchaguzi uwe, uwe wazi uwe unathibitikika una, una, una uh, unawajibika uh, uko, uko huru uh, na kadhalika kwa hiyo nadhani kushaika viwango na nini basi ni kujipima uh, kujipima na tunaona kabisa mambo ya Kenya yamekuwa shwari uh, kabisa kwenye 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 swala hili Oh, all in Guinea, Samayoto and the ina nafasi gani ya kisheria katika kuchangia au kutoa maoni ya kile walichokiona na maoni yenu yana nafasi gani na nguvu gani ya kubadilisha eh, hali eh, jinsi eh, kwa kadri mkuu wa, 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 wa maoni yenu ya yeah, jambo la kwanza labda kwanza ni mshukuru jaji mkuu wa Kenya eh, eh, na majaji wenzake na mahakama ya Kenya kwa kuturuhusu Uh, ku kuhudhuria uh, na hiki chama cha majaji na na sheria wa Afrika itakuwa hii mara ya tatu kwenda kuangalia uh, mene, mwenendo wa washauri la uchaguzi na tushafanya hivyo pia kwenye shauri la uchaguzi la Zimbabwe uh, ambaye pia tulikuwa na jaji mmoja wa mahakama ya juu Kenya kwenye ujumbe wetu kule kwa hiyo tulipata fursa hii E, na, na, na msingi ni kwamba sisi e, yani majaji e, wanaongea baina ya majaji ili kuweza kujifunza kutoka mmoja kutoka kwa kwa, kwa mwingine. Kwa hiyo e, fursa hii ni kwamba ni kwamba e, kuna mambo ambayo yamejitokeza ya e, kama nimesema mmoja kuangalia ile ule mwenendo wenyewe jambo la kwanza ambayo kwa kweli wenzetu wamepasi mtihani mkubwa yani e, kesi hii ya uchaguzi e, wa rais Kenya anatakiwa uamuliwe ndani ya siku 14 e, ndani ya siku 14 chini ya, ya ibara 140 ya ibara ndogo ya pili ndani ya siku 14 tangu e, dai lilete mahakamani na mtu analeta dai ndani ya siku saba baada ya kutangazwa uchaguzi. Kwa hiyo na siku 14. So walizofanya ni kwamba katika hizo siku 14 siku nane wamewapa fursa pande zote zote kuleta madai yao, kuleta maandiko yao, kuleta eh, eh, ushahidi wao, kuleta na vizibiti vyao na exhibit zao na ripoti ya, ya wataalamu wao ndani wamewapa siku nane e, jibu na kujibizana ndani ya siku nane katika hizo siku nane pia wame, wa, 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 e, sio tu kulikuwa na, na madai saba lakini kulikuwa na maombi 24 ya katikati ya kesi uh, eh alafu wakasema siku tatu wakawapa pande zote mbili kutoa hoja e, na mnaona na mawakili upande wa waleta madai siku moja upande wa wajibu madai na siku moja ni kujibizana hoja alafu wewe wenyewe majaji wakajipa siku tatu in fact siku mbili na nusu kwa sababu uamuzi ulitolewa siku ya 14 saa sita mchana ina maana ulikuwa na siku mbili na nusu tafakari kuangalia ushahidi na kuamua. Kwa hiyo nadhani ile namna management ya kesi 
e, ni kitu ambacho uh, ilikuwa sisi tumeona kwenye tume yetu ni kizuri kimkwenda uzuri management ya kesi pili management ya muda e, pia ilikwenda uzuri e, tatu e, na hiki moja na kiwango cha ki, cha, 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 cha haki za binadamu e, kikanda Afrika na, na kimataifa ni kwamba kila mmoja anayekwenda mahakamani awe na fursa ya ku, 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 kujenga uh, kesi yake kwa hiyo kila mmoja alipata fursa kamili ya kutoa hoja na kutetea kesi yake kulinda na kutetea kesi yake e, e, na, na, na nne utaona wale wote saba waleta waleta madai na wale wajibu madai wote wamewakilishwa na mawakili wenye uzoefu na walobobea Kenya wengi wa Kenya wanaita senior council eh, kwa hiyo wote wamepata fursa ya, ya kuni lakini pia kingine ni kwamba tumeona ni uzuri tunaita wale eh, marafiki wa mahakama kuna lugha yake E, 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 kisheria inaitwa mikuskuri au amiki e, e, ambayo waliruhusiwa chama cha wanasheria cha Kenya chama cha wanasheria e, cha kimataifa tawi la Kenya International Commission of Juries Kenya na e, chama kingine cha cha e, E, chama kingine ambacho sio cha 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 cha, cha, e, sio cha serikali e, ni chama tu chama tu chama civil society chama tu ambao wao wali e, kwa shauri ya muda e, e, wao hawakupewa fursa kutoa hoja e, wameambiwa wamepewa fursa kutoa hoja kwa maandishi kwa maandishi lakini sisi nadhani ni uzuri kwa sababu kwanza waleta maombi na hoja pamoja lakini inabidi waombe mahakama kwa hiyo wakati wa kuleta maombi wameleta na zile hoja zao kwa hiyo kukubaliwa tu maombi yalikuwa yameshaingia ndani kwa muda wa kupotezwa muda wa kupotezwa lakini labda kupata fursa eh, labda hata wangepewa labda dakika 15 15 kama kunakuwa na muda labda waongee wa, wa na wao lakini nadhani maandishi yao eh, yaliwasilishwa katika maombi kwa hiyo pia haikuchukua muda Eh, eh, mahakama kwa nadhani zile hatua zote za za za, za mwenendo zilikwenda zilikwenda uzuri eh, zilikwenda zilikwenda uzuri na pia kitu kingine eh, kabla ya zile siku tatu za kuchaguliwa kesi mahakama ilikaa kwa siku moja kutoa amri eh, kutoa amri eh, kama nane na pia kubainisha yale E, mambo tisa ambayo e, uamuzi utayategemea utategemea uamuzi utategemea majibu ya mahakama itakayotoa kwa yale mambo tisa Kuzi yale mambo tisa yanatoka wapi mambo tisa yale yanatoka kwenye kila dai kwenye 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 kanuni za mahakama ya juu ya Kenya za uchaguzi za kupinga matokeo ya uchaguzi wakati tunaleta dai wewe kama mdai unatakiwa uainishe e, mambo au hoja ambazo unataka mahakama e, iziamulie so, utakuta e, 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 kiongozi wa dai e, kubwa mheshimiwa uh, Odinga Raila Odinga yeye yeah, alianisha mambo kama 30 na wengine pia wakainisha kwa jumla zaidi ya mambo hamsini lakini mahakama baada ya kuangalia yote na kusoma kila kitu kasaa ni mambo tisa. Kwa mambo tisa haya aliamua kwenye kwenye kikao cha kabla ya mahakama tunaita pre trial conference. Eh and then baada ya pale ndo mawakili sasa wakawa na siku tatu kila mmoja ku, ku, kulenga yale mambo tisa ambayo mahakama pia kwenye hukumu imekwenda moja kwa moja. Kwa hiyo nadhani katika uendeshaji wa kesi kweli iendeshwa e, uzuri nadhani e, ndio maana hakuna malalamiko kwenye ya uendeshaji e, wa, wa kesi kila mtu alipata fursa 
ya na mahakama imeanisha kweli mara nyingi tunasema mahakama ukianisha mambo ambayo sio ya msingi basi kwenye uamuzi pia utakuwa sio sahihi eh kwa hiyo tunasema uainishe mambo ambao uamuzi sahihi wa mahakama utategemea kwa eh, nadhani wale walainisha ile mambo na lakini hawakuatoa kutoka kwenye hewa hewa kwenye hewa wameatoa kutoka madai yaliyowasilishwa lakini pia wale walopinga madai na ushahidi ambao huko mahakama jua baada ya kumaliza kazi yenu wewe naamini timu yako uh, ripoti ambayo mnaiandaa uh, baada ya kuiandaa inaweza kutumika vipi au ni kwamba mkishana nini mnatoa tu maoni yenu na na na, 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 na ikabili sio atafahamu ni wapi lakini baada ya kukabili hiyo ripoti Uh, inaweza ikatumika vipi kuna namna gani maoni yenu vitu mlivyovigundua katika hiyo kufuatilia maneno ya kesi inaweza ikatumika baadaye kwa ajili ya uchaguzi huo wa Kenya au labda kwa uchaguzi mwingine Afrika na mwingine duniani ripoti yetu kwanza inakwenda eh, eh, kwenye mahakama ya, ya juu ya Kenya eh, lakini pia kwenye mahakama nyingine E, za za Afrika ambao o, majaji wao o, ni wanachama wa, wa, wa chama hiki cha majaji na, na, na wanasheria uh, pia inakwenda kwenye kwenye e, kwenye kwenye vyama vya wanasheria e, vya nchi za Afrika e, lakini kwa upande wa majaji mara nyingi pia baada ya pale tunajaribu kuwakusanya e, majaji kwa mahakama za juu ili kuweza kuangalia uh, uzoefu eh kubadilishana uzoefu e, kama wanavyosema tulikuwa e, na mjumbe kutoka mahakama kuu ya Uganda ambao wao wanasikiza kesi za katiba na wa Malawi na yeye alitoa mchango wake kwa hiyo e, tunatakutanisha majaji ili kuweza e, kuangalia kuna kitu gani tunaweza e, tunaweza ku kutumika au kuboresha zaidi eh, lakini ni hilo ni, 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 ni kuboresha na kweli kila mtu ali ali eh, kwetu kule kumesaidia kume eh, kila mtu tunakutana na majaji wakuu wawili wa staff wa Kenya ambao kila mmoja wao mmoja alisikiza kesi ya uchaguzi ya urais mwaka 2013 mwingine ndio alikuwa mwenyekiti wa jopo eh, eh, wa 2017 wote tulionana nao tumeonana e, mawakili e, wa chama cha mawakili wa Kenya kwa hiyo nadhani inabidi baada ya pale sasa kuna kuna dialogue kuna e, kuna kuna mambo ambayo e, tuna, lakini mafunzo ambayo e, tunabadilishana ma, 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 mawazo e, na uzoefu baina baina majaji nadhani kwenye mambo mengi tu kwa mfano kwenye kesi za uchaguzi wa ubunge ambayo hata Tanzania ina uzoefu mkubwa sana Kenya na uzoefu Uganda kwa hiyo kwenye mafunzo ambayo tunawafanyia majaji e, wale ambao tuna 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 tunaazima majaji hapa tusha Tanzania tushawazima majaji kutoka Uganda kuja kutusaidia hapa e, na namna kuendesha kesi za uchaguzi za wabunge kwa hiyo kuna ushirikiano mkubwa hasa Afrika Mashariki na nchi za Sadak kwenye mahakama za, za nchi hizi. Sawa sawa labda ni nirudi uh, tena hapo hapo kuna point nataka kuipata kwamba ripoti yenu sasa imeshaikamilisha inakabidhiwa kwa mahakama ya upewa ya Kenya si ndio? E, moja katika e, moja sasa hivi tumesha tumetoa tu Uh, ripoti ya awali preliminary report lakini ripoti ya kamili itatoka sio muda mrefu lakini mmoja katika walengwa wa ripoti yetu itakuwa ni mahakama ya Kenya ya juu ya Kenya na mahakama nyingine za juu za Afrika yeah. uh, pia uh, na, na majaji wetu kwa sababu majaji wanaosikiliza kesi kwa hiyo kuna majaji wetu wengi tu wanachama 
eh, hichi na ambao pia wako mahakama za juu. Sawa sawa. Vyama vya mawakili pia eh. Mm. Uh, kwa kwa lengo kwa maana kwamba wana wana zile kwa lengo za kusaidia kuboresha lakini document yenyewe kama document haina nguvu labda ya kisheria labda kuja kusema itachangia kwenye mabadiliko fulani katika uh, matokeo ambayo yameamuliwa na ile mahakama ya upeo wa Kenya haina nguvu ya kisheria yenyewe uh, haina nguvu ya eh, haina haina nguvu ya sheria kwa sababu kila mahakama ya nchi ina ina iko huru kabisa. Kwa hiyo sio kama sisi e, tumepewa e, dhamana kwenye katiba ya nchi yote au kwenye sheria ya nchi yote. Ni chama chetu tu, ni chama cha majaji e, na na sheria wa Afrika. E, tuna, na tunafanya shughuli nyingi sio tu hii ya kusimamia e, menendo ya kesi za za uchaguzi pia tunaita ile e, good office e, good office yani e, kama wajumbe wenye nia nzuri e, wakati kuna migongano baina mahakama na miili mingine e, kwa mfano lesoto kulikuwa na mgongano baina ya serikali na mahakama baina waziri mkuu na jaji mkuu kwa sisi timu yetu uh, tunaomba uh, turusiwe kwenda jaribu kuwapatanisha uh, ili kulinda uhuru wa mahakama kwa hiyo pia ni chombo ambacho ni, ni moja katika shughuli zetu hizo sawa sawa eh mheshimiwa jaji mkuu mstaafu Othman Chande uh, ni nini tathmini yako Uh, kuhusu nafasi ya vyombo vya habari vya Kenya katika uchaguzi ambao ulikwenda kule na umeshuhudia umeonaje nafasi ya vyombo vya habari katika uchaguzi yeah. okay. uh, kwanza nilikuwa nafuatilia kwa sababu nilijua naongoza jopo hili la majaji uh, nilianza ku, ku, kuangalia taarifa habari kwa umakini zaidi ya Kenya ya vyombo vya habari vya Kenya magazeti e, kwa muda e, kuona e, na, na wenzetu wanaongea wanachambua sana wanaongea sana e, lakini e, kesi ilipoanza tunaona hata jaji mkuu alitoa tahadhari kuna mambo yako mahakamani eh eh mahakama ipewe fursa ya kuweza kuyasikiliza na kuamua e, lakini pamoja na kwamba e, ilisaidia kwa Kenya vyombo vilisaidia sana kwa sababu kwanza pale nafasi ilikuwa finyo e, watu e, kuhudhuria e, wakati mahakama inaendesha ile kesi ilikuwa wachache tu chumba kile cha eh kesi ya eh, mahakama ile pale kesi kusikia kwa hamna wananchi kwa ni mawakili watu eh, kwa sababu ya ufinyo wa nafasi lakini kwa hiyo vyombo viliweza kutoa matangazo eh, moja kwa moja eh, kwa hiyo ilisaidia waliweza ku, ku, ku wanahabari eh, kuweza kuchambua hoja za upande zote na lakini niona kweli walikuwa, walikuwa Uh, wamepima mizani kabisa yani sio kama wanajenga hoja hii au hii wanaeleza yaliyotokea ya kwa hiyo eh, nadhani wameonyesha umakini eh, umakini eh, kwenye kwenye mwenendo wa kesi eh, 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 sikuona mimi kwenye siku zile ile nilikuwa Nairobi nilikuwa Kenya yani kwamba wamechochea kwa maandishi yao au wame eh, wametoa eh, wametoa eh, kashfa yote au nini hapana walikuwa wanaeleza kinachotokea eh, kwa hiyo nadhani wanafanya wanafanya uzuri tu kuweza kutangazia wa Kenya kwa sababu watu wengi walikuwa nafuatilia uh, kesi ile eh, kwa, kwa, kwa njia mtandao Yo. Hali lingine 
Kenya tumeona wana hiyo Supreme Court and uh, kama ya ya upeo kama wanapoita wenyewe sisi kwetu uh, katika mfumo wetu wa, wa, wa mahakama uh, mahakama ya juu kabisa ni mahakama ya rufani uh, mheshimiwa jaji mkuu mstaafu unadhani na sisi tuna haja ya kuwa na hiyo mahakama ya upeo supreme court ambayo itakuwa zaidi inaamua migogoro eh, ya ya ya, ya, ya kichaguzi ya, ya, ya uraisi pamoja na labda rufaa zinatoka kwenye mahakama ya rufaa unadhani tuna tunahitaji tuna kwa uzoefu wako tunahitaji kuwa na hicho chombo juu zaidi ya hichi kilicho nacho sasa hivi eh hilo hilo ni swala nzuri ni swala nyeti e, na sisi mahakama tuli, tuli e, tafakari sana e, kwamba je kweli e, Tanzania tunahitaji mahakama ya juu kwa sababu lazima ukumbuke e, Tanzania e, kuna ngazi nne tayari za mahakama kuna mahakama ya mwanzo mahakama ya wilaya mahakama ya kimkazi mahakama kuu afu mahakama ya rufani kwa ngazi tano je e, ni busara kuweka ngazi ya sita je ni busara kuweka ngazi ya sita je huyu mtu wa mahakama ya mwanzo pa kuja hiyo ngazi ya sita e, kweli unahitaji lakini tukasema kwamba e, na sisi mahakama yenye ilipendekeza kwenye tume ya ya mheshimiwa wa Rioba na ambayo baadaye iko kwenye rasimu ya katiba iliyopendekezwa tuwe na mahakama ya juu na hiyo iwe inashughulikia tu tafsiri ya katiba au endapo kutakuwa na mgogoro kutakuwa na maoni e, ya kugongana kwenye hukumu za mahakama ya rufani kwa sababu sengine mahakama ya rufani mbili e, zinaweza kutoa maamuzi tofauti kwa hiyo kunatakiwa kiwe chombo E, juu ya mahakama ya e, rufani kuweza kusikiliza hiyo migongano baina ya mahakama ya rufani sasa hivi kinachofanyika ni kwamba kukiwa na mgongano ya maamuzi ya majopo kwa mfano ya majaji watatu watatu tofauti inabidi tuitishe e, kikao cha mahakama ya rufani cha majaji wasipungua tano watano na kuendelea zaidi sengine majaji saba e, ili kuamua hilo ni jambo ambalo ningeweza labda kushirikiwa na na mahakama ya, ya juu. Na utaona mahakama za juu duniani zinaamua kesi chache tu. Kwa mfano mahakama ya juu ya Marekani hayamui zaidi ya kesi tisini kwa mwaka. E, na mahakama ina e, migogoro mengi Marekani. Kwa hizi mahakama za juu kwa kusema kweli ni za juu kweli na zinaamua hasa tafsiri haswa ya katiba. E, ni mambo machache tu ambayo ambayo kwa sisi tunasema labda itasaidia hii e, itasaidia itasaidia hii hasa kwa kwa ukizingatia mashauri labda ambayo yako mahakamani na na endapo labda tutapata katiba mpya e, na mambo hiyo migogoro hiyo mingine ambayo labda inaweza inaweza kuja kwa mwana. lakini mambo yote ni ni, ni maandalizi tu i think maandalizi ya kipo mazuri e, E, lakini bila kunyima haki au kuwa na mlolongo wa haki e, kwa sababu athari yake nyingine ni ile mlolongo wa haki na fursa ya kupata haki kwa sababu sasa kama una tafsiri katiba na nini inabidi lazima uwe na mawakili sasa mtu wa kawaida mawakili walobobea wako wapi e, na kadhalika kwa hiyo pande moja tusi e, lakini wote tulipima tulipima kwamba kwamba kwa na mahakama ya juu kabisa ambayo itasikiliza kesi chache lakini kesi nyeti eh, eh, ambazo wao wenyewe mahakama itatoa kibali za kusikiliza eh, au mahakama ya rufani ndio itatoa kibali kwa mtu au au mdai kwenda mahakama hiyo ya, ya juu kwa hiyo ni jambo la busara sidhani kama itachelewesha uh, haki eh, nadhani itazidi kupanua haki <coughs> Mheshimiwa jaji mkuu sasa labda tukienda kwenye swali lingine 
tungependa kufahamu baada ya kushuhudia wewe ukiwa miongoni mwa timu hiyo ya watu watano mkishiriki kwa namna moja au nyingine uchaguzi nchini Kenya a, kabla ya hapo rais mstaafu Jakaya Kikwete pia a, alikuwa ni miongoni mwa delegation wa Tanzania ambao alishiriki a, kwenye mchakato huo uchaguzi Kenya hii ni respect kubwa kwa viongozi wetu wa Tanzania um, katika uh, ukanda wa Afrika na maeneo mengine duniani. Uh, labda kitu gani unadhani kinapaswa kufanyika sasa ili respect iweze ku reflect hali yetu hali yetu halisi hapa nchini. Hasa katika eneo la utawala na eh, ndani eh, moja ni, ni kwamba eh, yale mazingira eh, na eh, kwa mheshimiwa rais Kikwete ambaye alitoliwa na jumuiya ya Afrika Mashariki eh, kwenda kule na mimi ambaye niliongoza jopo la majaji eh, ni kwamba uelewa kwa mazingira ni muhimu sana. E, kwa hiyo nadhani hata e, mimi nimeongea na wenzangu okay, sisi kwenye chama cha majaji pia kuna kuna baraza la la, e, la wazee wa chama ambao ni majaji wa kuo staff. E, e, kwa hiyo tukasema nani aende lakini tukisema kuelewa mazingira e, ni muhimu. E, kwa hiyo nadhani kwa sababu wenzetu hawa ni majirani zetu e, kuna ushirikiano tayari mkubwa tu baina ya mahakama ya Kenya, mahakama ya Tanzania, mahakama ya Uganda. Kwa hiyo sio wageni. E, sio wageni. E, sisi kwa mfano mimi sio mgeni kwenye mahakama ya, ya, ya juu ya Kenya. E, mambo mengi tunafanya pamoja e, tunaelewana wanatuhamu inakuwa ni, ni rahisi kupata e, e, kuelewa mambo na kuweza kunini pamoja na kwamba hatukukutana na majaji kwa sababu lazima tuwape uhuru wao e, ili usiwe na ile dhana kwamba tunaingilia e, maamuzi au nini hatukonana na majaji lakini wameturuhusu ndani ya jengo Uh, wametupa sehemu wametupa ulinzi e, mambo yote kaida ili tuweze kufanya kufanya kazi kwa hiyo nadhani ile imani e, imani ya kuelewa imani kwanza kwamba ni majirani ambayo ambao tunaishi kwa usalama e, nadhani jambo kubwa pia la ile uchaguzi ambayo tume zote zimeongelea zilokwenda kwenye kusimamia uchaguzi ni kwamba uchaguzi wa Kenya ulikuwa ni wa amani ulifuata utaratibu na ulifanyika uzuri e, na utaona kwamba kwamba jambo la msingi moja e, ni kwamba kulikuwa hamna malalamiko mengi ya kwenye vituo vya kupiga kura e, vituo vyote vile 46000 na vya kupiga kura E, hata wale walioleta dai mahakamani hawakupinga haswa matokeo yaliyotangazwa kule chini kwenye vituo vile 46000 kwao wamepinga namna matokeo yalivyopelekwa e, e, kwenye kwenye majimbo na walipeleka kwenye e, kituo cha kituo cha kudhibitisha kura cha kitaifa namna ilivyopelekwa na na na, na form zile. Kwa hiyo eh nadhani ujirani na kwamba pia ni kwamba e, hatuna lote, hatuna ajenda e, yoyote. E, hapana ajenda yetu ni, ni njema e, ya kuweza kuangalia, kujifunza e, na sisi pia kuchangia kwenye mabadiliko hasa reform ambazo labda zitaweza kuimarisha uh, hizi mahakama ziwe huru uh, ziwe hazifu hazifu hazi, hazi, hazi upande wote na zitoa maamuzi kwa wakati na, na, na kadhalika 
inaonekana tuna heshima kubwa sana ndani nje ya mipaka yetu lakini bado kumekuwa na maswala kama hawa wakwetu wanakwenda kujifunza huko kwa nini chaguzi zetu zinakuwa na malalamiko mengi na watu kama nyinyi mpo hatuoni mkishauri njia sahihi kwa eh nadhani nadhani kuna ndo kama unavyosema kuna mengi ya kujifunza eh ya kujifunza moja kama ni sehemu moja wenzetu Kenya wameamua tangu kesi nyingi tu za uchaguzi lakini kesi ile ambayo imetaja sana maina kiai ya mwaka 2014 ambayo ilithibitishwa na mahakama uh, ya juu kwenye kesi ya uchaguzi ya mwaka 2017 kwamba matokeo ni yale ya kwenye kituo ndio ya mwisho eh, ya kwenye kituo pili hata mheshimiwa rais kwete alizungumzia hii swala la uwazi Eh, wenzetu wako wazi ndani ya kituo wako wazi eh, wako wazi zile nakala ya matokeo anapata kila mtu anayetaka eh, sio tu agent au mwakilishi wa, wa mgombea mtu yote anayetaka anaweza kupata ile nakala tatu unaona ile nakala kwa sheria za Kenya ya kituo kisha tangazwa inakwenda moja kwa moja kwenye tovuti ya ya ya, ya tume ya ya e, tume ya ya ya, ya 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 uchaguzi na mipaka ya Kenya inakwenda moja kwa moja ile fomu sio kama inahesabiwa tena alafu unaweka namba ah ile ile nakala ya ya ya, ya 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 picha ya nakala e, ya fomu e, na ile na fomu yenyewe ile ile fomu yenyewe inaletwa makao makuu huu kwenye boma ya Kenya ambayo ndio kituo cha kitaifa e, kwa hiyo kila mtu anaweza unaona Kenya kwenye uchaguzi ulipokwenda magazeti yote ya Kenya kila mtu alikuwa mwenyewe anaweza kupiga hisabu zile kura jinsi inavyokwenda namna uwazi na kadhalika na kwa hiyo e, pamoja na kwamba kuna malalamiko e, hapa na pale lakini e, e, ya kupinga labda uchaguzi namna e, ya kuhesabu na nini lakini nadhani ule uwazi ni mkubwa zaidi e, ile kusema kwamba huku matokeo yale hamna mtu yote kuweza kuyabadilisha wewe unaweza kuyatolea makosa lakini usiyabadilishe afu nenda gazi za juu na wala sio tume inaweza kusaisha makosa nenda mahakamani eh, mahakama ndio itaweza kubadili eh, kubadili na makosa na then ule uwazi eh, ni muhimu eh, kuweza kujifunza uwazi na kama tunavyosema kuweza pia kutumia zaidi labda mtandao lakini mtandao pia si unaelewa kwa mtandao pia eh, inabidi uwe eh, ambao hauwezi kudukuliwa E, na unaona kwenye kesi hii e, waleta dai walipinga sana mtandao kwa mtandao huu uliweza kudukuliwa pamoja na wale ambao e, wafanyakazi wa kampuni ile Smartmatic ambao e, ndio walileta teknolojia ile lakini ilikuwa hakuna ushahidi wa, ku, wa kutosha e, kwa hiyo nadhani kuweza kutumia zaidi mtandao mafunzo na pia Uh, unajua Kenya kwenye uchaguzi huu uh, uh, tume ilikuwa na wafanyakazi nusu milioni kwenye vituo vile uh, kusaidia walimu na kadhalika ambao walipata mafunzo uh, walipata mafunzo na nini kwa hiyo wale watu ambao kuweza kunini afu pili ile kusema kiwango kila kituo labda uh, kwa sheria ilikuwa kila kituo wasizidi wapiga kura saba inakuwa ni rahisi eh, na kadhalika kwa hiyo ile ku manage kweli eh, kweli eh, eh, kuna mambo haya kujifunza na kuimarisha uh, 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 tume yetu na, na mfumo ule wa uchaguzi eh, daftari la wapiga kura yote kwa Kenya ni, ni electronic kabisa eh, Dona katika katika wapiga kura zaidi ya milioni 14 na 
eh, walopiga kura kwa waliotambuliwa kupiga kura kwa kutumia daftari la kura eh, ni wachache sana eh, awazidi nadhani elfu elfu Tamani pasu kujifunza kutoka Kenya. Wewe uko huko Kenya na unaonekana eh. ni mambo gani ambayo nadhani kwamba Tanzania atapasu kujifunza. Ah, labda eh eh ya mimi nadhani moja eh, eh, ni lile lilojitokeza eh, kuhusu tume tume ya uchaguzi e, wa Kenya ya uchaguzi na mipaka ni kwamba makamishna wa tume wamepewa jukumu la kikatiba kusimamia uchaguzi sasa wakikorofishana kama ilivyotokea mwenyekiti na makamishna wawili na naibu mwenyekiti na makamishna wenzake watatu kugawanyika dakika kumna moja kabla ya tangazo haileti imani kwenye kile chombo cha kikatiba e, mahakama imejibu lakini lakini na hicho ni moja ambayo nataka tume ambayo uh, imepewa majukumu ya kikatiba e, ile tume kwenye ibara moja nane ibara ndogo ya tatu a Uh, inasema tume ndio itajumuisha itatali itathibitisha itaverify na itatangaza za tume si mwenyekiti eh, tume ni tume ni makamishna wale ndio wanatakiwa wasimamie eh, wanatakiwa wasimamie sasa wale makamishna wakishagombana eh, na kama hivyo wametujitokeza nje inakuwaje kwa kile chombo e, ni chombo muhimu cha cha uchaguzi kwa hiyo tulete mazingira ambayo e, e, sisi tume yetu ikagawanyika vile e, kutoka kuto, kuto, hatuna imani e, hata sisi kwetu watatangaza ya ubunge wengine watakataa wengine watakubali inakuwa vipi sasa kwa hiyo unakosa unako imani kwenye kile chombo kwa hiyo hapa moja katika e, ni kwa ni swala moja muhimu sana katika yale masuala tisa Okay. Ye nani aliyejumuisha alothibitisha na alotangaza chini ya kumbe ibara 138 ibara dogo 3a au na ibara 138 ibara ndogo kumi ambayo inasema ni mwenyekiti atakayetangaza kwa kama imechambua na ile pande zote mbili zilitoa hoja kali sana. E, kila mmoja anavutia yake kwamba wale wanasema ah hii imekuwa batili kwa sababu mwenyekiti ndio alotangaza. Na mwenyekiti ndio aloverify na mwenyekiti alojumuisha wajumbe wale wengine hawakujumuisha hawakunini. Lakini mahakama imesema ah wale wajumbe walishiriki walitangaza wao wenye matokeo kwenye sehemu kubwa Uh, uh, maamuzi mengine yalitokea na nini na hivi kwa hiyo sisi tunaona ni tume ndio yale alosoma uh, mwenyekiti ni maamuzi ambayo yanatokana na majumuisho na kuthibitishwa uh, na tume uh, pamoja na kwamba mwenyekiti pia uh, wamemkosoa kwa sababu yeye pia mwenyekiti aliji alijibarisha kofia ambayo hana kisheria uh, alisema yeye ni national returning officer tio hicho hakiko popote kwenye sheria yeye ni mwenyekiti mtendaji wa tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya sio national returning officer kama vile wale returning officer kwenye jimbo ni aa lakini yeye alijitangaza eh, hiyo na mahakama wamesema hapana hiyo hapana ana regulation eh, alitungwa 
wakamuuliza hii wewe umepewa hiyo dhamana kulikuwa na kikao cha cha tume kilo kuteua asa hapana mimi nilifanya hivyo ili niimarishe ile kazi ambayo nimepewa na katiba katiba ikishakupa kazi nani mkubwa zaidi si katiba bwana kuliko sheria eh kwa hiyo alimkosoa kidogo na kuwapa wenzake kazi zingine za kupokea wageni sijui nini nini eh, zile eh, kwa hiyo nadhani mmoja ambaye tutajifunza kwenye mitume ile tume yetu iwe eh, iwe 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 tume nzito iwe tume yenye nguvu eh, kwa hiyo tuwekeze kwenye tume ile tume imarike eh, na makamishi na wale waweze kusimamia kweli uchaguzi eh, eh, kwa sababu tuna eh, 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 katiba ina imani nao eh, ndio maana imewapa imewapa hivi Mateso nimepigwa faini sababu ya bima kuisha. Huku nikumbusha lazima unirudishie faini. Bole, ila nilikukumbusha kwa SMS. Itakuwa network yako mbovu. Una nilaumu bure. Wewe Mateso, kitambi chako hakiishii hivi singizio. Uzembe wako sio kero kwangu. Nahitaji bima sasa hivi. Jioni hii. Niko mbali. Inaweza kuwa ngumu. Au tufanye kesho. Ah mama, tusimsubiri atatuchelesha. Acha nikunulie bima sasa hivi kwenye WhatsApp tuondoke. Kwenye WhatsApp hii? Yes. Sunala kwenye simu. Ndio za kutosha. Ina namba niweke namba ya siri. Salome, una uhakika niendelee? Endelea. Tumia Bima Pub kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp 0764166666 ujipatie bima. Kweli penye nia kuna njia. Nimeipata bima inasomeka halali. Kwa ujanja huu isijeka umechukua pesa zangu. Mama jamani, kuna shida mwana kufurahia raha yako kidogo. <laughs> bima Pub urahisi wa maisha